平，我给你介绍一下，这是我的学长安月生，这是风平，你应该记得，我们之前偶然遇见过好几次，我二哥的求婚对象。那么戏剧化的场面，我当然记得。谢谢。风小姐能和唐家南先生订婚，现在一定感觉很幸福吧？那是肯定的呀，我二哥可是亿万少女的梦中情人。风平，你说对吧？我倒是觉得，谁娶了你，谁才是真正的人生赢家呢？哎呀，你胡说什么呢？我还没有男朋友，我看很快就会有了。像你这样的女生，从来不会缺乏追求者的。我昨天特意问了吴院长，我北行，故人南去。有什么寓意？他说，现在这个时代，大家都会轻易的走上不同的道路，然而彼此渐行渐远。我说我还是不太明白。教授就笑，说我太年轻了，以后自然会理解。教授说的没错，等你以后有了相似的经历，你就会明白，有时候甚至完全不了解眼前这个人。不过那些不辞而别的人，可能走得更潇洒，甚至连一个回眸都不留给你。恋人分手一定要说清楚啊，好好说再见。风小姐一看就是个有故事的人，你觉得明轩说的对吗？一千个人有一千个哈姆雷特，什么样的理解都是对的。哎呀，不要总说这些离别啊、告别啊，太扫兴了。我带你们去看一个我特别喜欢的一幅画，名字叫做《相遇》，画的可美了。我都打算等画展结束了，我就把它买下来。相遇当然永远比离开美好的多。走，风平，我带你去看。相遇当然永远比离开美好的多。吃一个嘛。哎呀，这是我好不容易剥好的，你就吃了吧。来，再来一个。哎呀，不吃了，忙着呢，你自己吃吧。吃吧。哎呀，自己吃吧。你醒啦、啊？哼，你怎么不叫醒我？我今天还有个资方要见呢。我看你太累了，想让你多睡会儿嘛。你要不带着路上吃？不用了，你自己吃吧。订婚这件事啊，确实把老头子给惹忙了。他现在让我替大哥去收购智能思维。哎，赶紧帮我想个办法，怎么才能脱身啊？